Moin moin, ihr frittierten Schokoriegel. Willkommen zurück zu Stronghold Legends. Hexen wollen wir haben. Die Schwestern sind bereit. Brauchen wir allerdings noch ein bisschen mehr. Kann man noch eine Küche platzieren, dass man da mehr... Nee, leider nicht. Mehr als das geht jetzt nicht. Ich hätte doch aber so gern noch mehr Ehre. Wie kriege ich noch Ehre? Solche Sachen wären natürlich gut hier durch, durch Nahrung punkten halt. Da brauche ich auf jeden Fall mehr Käsereien für. Machen wir hier mal noch eine hin. Wir werden angegriffen. Durch die Wolken. Hey. In den Himmel. Oh, jetzt kommen sie mit Riesen hier. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir fliegen. Wir beschützen dieses Land mit dem Wind im Haar. Weil die Riesen sind tatsächlich eine ziemliche Gefahr für uns. Das muss ich ja leider zugeben. Ei, Sire. Gibt es Böses dort unten? Wir schicken die Hexen jetzt hier rüber zurück. Schwestern, kämpfen wir! Und die müssen jetzt erstmal voll den Riesen wegdübeln. Der ist unsere größte Sau gerade. So, noch mehr Hexen. Ihr könnt hier nicht lang, das ist unser Land. Wenn ich Hexen holen kann, habt ihr sowieso schon versagt. Na, seht da habe ich doch gesagt. Weil die Teddys halten das nicht lange aus hier. Die Hexen. Das halten die nicht aus. Na, Ehre kann man damit halt nicht hochzwiebeln. Ja, was soll denn das? Dann verkaufe ich lieber ein bisschen was davon hier. Ich brauche doch die Ehre. Hey. Ich baue hier erstmal noch überall Käse rein, weil wir davon unbedingt welche brauchen. Genauso wie eigentlich auch vom Hühnchen her. Da brauchen wir eigentlich auch einiges. Da bauen wir uns hier so ein richtiges Nahrungs-Empire. Bauen auch direkt hier nochmal ordentlich hier, ne? Hör mal. Stein können wir ein bisschen verkaufen. Den Rest würde ich ganz gerne nutzen, um hier mein Territorium einzugrenzen. Wir bauen hier hinten sowieso nichts hin. Da können wir hier nochmal richtig Monsterwelle ziehen. Um uns absolut zu safen hier. Zack. Ich höre euren Ruf. Und so langsam wird das nämlich auch mit der Hexenstreitkraft ganz schön was. So gut, ich habe die. Ich kaufe mir jetzt mal ein bisschen Material hier für eine Kampftaktik, die ich ausprobieren möchte. Dafür brauche ich allerdings noch ein bisschen mehr Kohle. Weil ich würde ganz gerne den Turm erobern wollen, der hier uns so ein bisschen auffällt, weil unsere Hexen, die können hier leider nicht das Zentrum besetzen, solange dieser Turm da ist. Was mich natürlich sehr traurig macht. Und deshalb möchte ich dagegen gerne vorgehen. Was? Wir kommen in Frieden. Von daher Attacke. Wir sehen klar. Folgt der Brise. Fliegt, meine Schwestern. Nee, das wollen wir nicht. Ach, die schießen gar nicht. Wie der Rabe. Auf die, sondern eher auf die hier. Ey, guck mal, unsere Hexen werden gar nicht attackiert gerade. Aber wir attackieren Leise die eiskalt hier. Schnell. Da gehen wir mit den Hexen jetzt doch mal so ein bisschen hinten Angriff. Oh mit shit. den Winden. Für alles, woran wir glauben. Mach die mal hart fertig hier. Die Riesen wollen wir jetzt gar nicht die? haben hier so. Zu den Sternen. Aber wir haben den Turm fast erobert. Es sind nur noch ein paar kleine Mickerlinge, die im Weg sind. Ja. Für den Rest haben wir ja auch unsere Pikeniere hier. Lautschaft. 
Das mag ich jetzt aber gar nicht, was die hier vorhaben. Was soll denn das? Ah, ich kann mir gar nichts leisten gerade. Was plagt euch? So, wir brauchen euch mal ein bisschen hier in der Gegend. Kommt mal ran, kommt mal her. Wer ruft uns? Aber für den hat sich auch gleich die erledigt, denke ich. Sind bereit. Wir beschützen dieses Land. Durch die Wolken. So, und jetzt zu euch, Hexen. Hexen. Macht mal hier noch die Schützen mit platt. Ich will es mir gar nicht ansehen. Da werden doch einige mit drauf gehen. Das will ich gar nicht. Gibt es Böses dort unten? So, erstmal hier noch die Staffel mit eliminieren. Stück für Stück kommen wir vorne ran. Äh, yo, Stein. Hau mal weg. Aber wir können eigentlich auch einen Markt jetzt mal aufbauen. Der uns ein bisschen die Kohle verschafft. Ich brauche auch eigentlich keinen Stein mehr, also Autoverkauf 1. Und beim Holz machen wir mal 70. Man weiß ja nie. Äpfel produzieren wir hart, dann machen wir mal 60. Und hier machen wir auch mal 60. Und hier auch, wir produzieren eigentlich alles ziemlich gut gerade. Kann man nicht meckern. Der Himmel gehört uns. Und da haben wir hier nämlich die Turmanlagen schon so gut wie eingenommen. Hier nochmal 22 Hexen. Ich höre euren Ruf. Kann man mal machen. Hä, wir hatten hier einen Hund geholt. Soldaten. Das große Problem wird natürlich die Attacke sein. Wir sehen klar. Die Attacke auf die Türme. Aber ich, ich gehe eigentlich davon aus, dass wir das hier komplett mit den Hexen regeln werden. Weil wozu jetzt mit irgendwas anderem groß abmühen, wenn man es nicht muss, ne? Wenn wir es schlau anstellen, naja gut, die hier müssten schon weg, damit wir an den rankommen. Hm, 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 hm. Die Frage, die sich mir halt stellt, ist, was können wir vielleicht noch bauen? Ach, schade. Wir können nämlich das, was ich eigentlich auf dem Plan hatte, jetzt gar nicht bauen. Wie? Das Wie allein ist ja schon mal Tragik pur. Stehen zur Verfügung. Brücken vor. Ihr könnt trotzdem mal Spaß haben gehen. Ich will das Zeug hier weggerissen haben. Das steht mir nur im Wege rum. Gib mir Hexen. Wir werden helfen. Irgendwie ist dem ihre Stimme aber leicht nervend. Oder bin nur ich, dass der das so empfindet? Dieses Geschwätz geht mir auf den Geist. Damit meine ich nicht den Geist der vergangenen Ziel Weihnacht, raus. Leute. So, hier unten haben wir erstmal Freude pur. Die Türme hier, die könnte man auch mit einem schnellen Angriff erobern. Wenn man es richtig anstellt und Kohle hätte. Haben wir aber beides gerade nicht. Hab zu viel Kohle ausgegeben die letzte Zeit für Sachen, die kein Mensch will. Aber die können ja ruhig erstmal ein bisschen Spaß haben hier. Wir hauen mal einen Beschleuniger rein. Weil wir würden jetzt hier nur sinnlos rumsitzen, ohne es zu müssen. Euer Gnaden. Ihre Burg fällt. Und wie die Burg fällt. Wir legen hier alles in Schutt, Asche und Ruinen. Und holen uns nebenbei nochmal eine Portion leckte Herzen ab. Äh, Herzen genau. Hexemann. Was, ich schlabe. Ich bin so völlig sinnbefreit. Ich glaube, ich hole mir jetzt doch mal hier ein paar Lanzen noch mit ran. Wir sind einsatzbereit. 50 Lanzenträger, damit sollten wir zumindest einen der Türme vielleicht attackieren können. Da 
Ich werde ja über mehr hier, hör mal. Vorwärts, Männer! Immer drop, immer drop, immer drop. Euer Befehl, Sire. So, und jetzt machen wir mal einen auf Attacke hier. Vorsicht, Männer! Marschieren! Und schicken die mal hier rüber. Natürlich kommt ausgerechnet jetzt eine fette Riesenattacke. Ich diene euch gut. Attacke abbrechen, Freie Rückzug. My Lord. Oh, jetzt kommen die hier schon mit anderen WTF. Okay, Moment. Ah, ich habe den Autoverkauf vom Stein aber so hoch angesetzt jetzt. Wird es doch schwieriger, als ich dachte. Mist. Die Schweine, du. Die Schwestern sind bereit. Wir beschützen dieses Land. Bereit machen, Piken. Die machen gerade meine Lanzenträger ziemlich Los. fertig. Das will ich nicht. Vorwärts. Aufs Schnellste. Zusammenbleiben. Waffenbrüder, vorwärts. Damit wurde meine Kampfstaffel natürlich erstmal ziemlich mitgenommen. Egal, ich schicke die Lanzenträger jetzt unbewaffnet vor. Sollen die mal sehen, ob sie irgendwas regeln können für uns. Gibt es Böses dort unten? Mit dem Wind im Haar. Und wir gucken mal, wie weit wir kommen, wenn wir von hier hinten versuchen anzugreifen. Folgt der Brise. Fliegt, meine Schwestern. Wir Können wir nicht einfach den Eiskalt attackieren? Schicksal ja, Mann, das funktioniert drauf geschissen. Wozu sollen wir uns mit den ganzen Leuten anlegen, wenn wir den Burgherrn einfach mal eben so plätten können? Wie geil ist das denn? Der Riese Orkis ist gefallen, Herr. Ich hoffe, wir sind nun endlich in Sicherheit vor den Bergriesen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war vom Spiel, dass man die Situation so klärt, aber mein Gott. <lacht> wer ist perfekt, ja? Wer ist perfekt? Gott, war das herrlich. Schön. Der kann nicht mal mit seiner ganzen Scheißverteidigung. Oh, schön, Alter. Das war einfach schön. So regelt ein echter Lord seine Geschäfte. Aus dem Hinterhalt. Nun, da Arkes gefallen war, flohen die übrigen Riesen aus ihrer Bergfeste. Aber Arkes hatte einen Sohn. Janibas. Oh. Mein Gott, Zauberer, wie viele Riesen kommen denn hier noch? Dessen böse Ach, Kräfte, Zauberer. die seines Vaters bei weitem überstiegen. Janibas hatte sich schon vor langer Zeit den dunklen Künsten verschrieben. Es wurde gemunkelt, dass er viele Männer, Frauen und sogar Kinder geopfert hätte, um seine Kräfte zu erhalten, die an ein blutrotes Amulett gebunden waren, das er um den Hals trug. Auch wenn es Dietrich schien, als wäre der Krieg vorbei, war es doch nur der Anfang. Oh je, das klingt ja böse. Als Janibas die Überreste der zerstörten Festung seines Vaters sah, schwor er, nicht nur den toten Orkes zu rächen, sondern auch die Krone Dietmars von Bern, Dietrichs Vater, zu erobern. Dies war keine leichte Aufgabe, da die Truppen des Prinzen stärker als je zuvor waren. Der Zauberer versuchte daher, den Eiskristall aus der Krone Virginals, der Eiskönigin von Tirol, in seinen Besitz zu bringen. Ein Juwel, mit dem man den Winter beherrschen konnte. Janibas wusste, dass ihm damit in Kombination mit dem Blutamulett unermessliche Macht verliehen würde. Oh, das klingt aber alles sehr unschön. Unsere Spione haben berichtet, dass sich Truppen in der Nähe von Königin Virginals Eisburg sammeln, die im Norden an der Grenze unserer Ländereien liegt. Es scheint, als wäre der mächtige Zauberer Janibas entschlossen, die Krone der Königin zu stehlen. Dietrich unterstützt sie bei der Befestigung ihrer Burg. Er scheint überaus vernarrt in Virginal. Auch wenn sie für meinen Geschmack etwas zu dürr ist. Er riet ihr, mit ihrem Eiskristall einen Zauber zu wirken, 
der als Wintersegen bekannt ist. Dadurch werden die alten Eisdrachen in ihren tiefen Höhlen erweckt und eilen uns zur Hilfe. Oh, ein Eisdrache, das klingt natürlich auch gut. Nehmt den Bergfried ein, euer Burgherr stirbt. Das klingt ja alles sehr, sehr logisch. Königin Virginals Burg wird Janibas dunklen Streitkräften nicht lange standhalten, Sire. Sie muss entsprechend verstärkt werden. Jo, ich sehe schon, hier geht ganz schön was los. Und diese Biester hier, die kennen wir ja leider auch schon aus der Artus-Kampagne. Sehr unschöne Biester. Das Teil hier ist sehr gefährlich. Ist eine Drachenharpune. Sagt mir das, dass die mit fliegenden Einheiten kommen? Ja, wahrscheinlich sagt es mir das. Weil das Ding kann leider auch eigene Gebäude kaputt machen. Zumindest war das früher so. Ich weiß nicht, ob die das in der Steam Edition rausgefixt haben. Weil das hat mich immer sehr, sehr aufgeregt. Wir gehen erstmal wieder ganz ins Minus hier, was die Geschwindigkeit angeht. Und legen hier erstmal ganz beruhigt einen gepflegten Schuh hin. Unsere Leute, Hauptaufgabe auf ist natürlich wieder Holz zu sichern und vor allem das Eisen hier hinten zu holen. Deshalb werden wir erst einmal wieder unser Geld darauf verwenden, uns hier die Wirtschaft hochzuziehen. Mal gucken, wie viele wir hier hinbekommen. Ich hoffe, der hat keine zu großen fliegenden Einheiten oder zu viele fliegende Einheiten. Das könnte sonst für uns ziemlich schmerzhaft werden, weil wenn die hier am Ende noch unser Eisenlager attackieren, das wäre natürlich sehr, 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 sehr problematisch für uns. Ich glaube, wir können hier tatsächlich sogar noch mehr hinbauen. Komm her mit dem Gold. Wir brauchen das für dringende Dinge. Wir brauchen hier schnell und viel. Gut. Na, die müssen sowieso erstmal produzieren. Bevor wir uns das Eisen krallen, gehen wir jetzt erstmal hier auf die Produktion von Nahrung. Wir haben die Eiskönigin sogar bekommen hier. Geht mal, geht mal beide auf den Bergfried ruf. Da brauche ich, brauch ich euch gerade ein bisschen dringender als sonst wo. So, was wir jetzt noch brauchen... Wären natürlich Hütten. Und jetzt können wir wieder ins Plus gehen. Unsere Schwerter sind. Wir werden angegriffen. Als ob die jetzt schon angreifen. WT. Effene. Okay, unser Rekrutierungszentrum bilden wir hier hinten. Falls wir Waffen produzieren, baue ich das nämlich mal lieber jetzt noch hier hin. So. Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Auf die Plätze. Ja, ich komme hier nicht hoch, weil hier keine Mauer dazwischen ist. Das ist ja auch schlau platziert. Muss ich ja, muss ich ja gestehen, dass das recht schlau ist. Geht mir hier unten rum. Ach, das ist hier in sich abgeschlossen. Ich dachte, man kann hier... Scheiße. Kann ich hier noch bauen? Kann ich. Das ist gut. Stein habe ich jetzt keins in der Nähe, das ich abbauen könnte. Das heißt, das müssen wir leider auch kaufen. Also fangen wir hier mal ganz vorsichtig an. Sire, befehle ich uns. So. Die Holzfälle haben natürlich auch einen relativ weiten Weg dadurch zurückzulegen, ne? Ich schicke mal unseren kleinen Hund hier rüber. Der soll mal hier hinten den Steinkreis erobern oder gehört der schon uns? Der, nee, der gehört noch nicht uns. Den hätte ich gern. Den hätte ich wirklich ganz gern. Die wollen nicht angreifen. Dann schicken wir vielleicht doch noch die anderen Hunde schnell hinterher, damit es schneller geht mit dem Erobern. Äh, yo, wie steht's? Wie geht's? Was ist Sache? 
Leute haben wir hier, die wir ausbilden könnten. Das ist gut. Wir sind eure Leute. Das Problem ist eher das Gold. Und dass das hier völlig unsinnig platziert war. Ja, jetzt hab ich nicht mehr hier noch Stein. Die Stand, die ja echt hart. Als ob das 8 Stein kostet. Das darf nicht wahr sehen. Aber Holz haben wir jetzt erstmal, ne? Ja, Holz haben wir erstmal. Dann kommt jetzt sowieso die fette Kohle rein. Hier, passt mal auf. Lasst das mal den Onkel Peter machen. Der holt jetzt hier erstmal richtig das Eisen raus. So. Und dann werden hier nämlich ganz andere Töne angeschlagen, Freunde. Ganz, ganz andere Töne. Aber. Leider Gottes ist es wirklich schon wieder so weit, dass ich hier den Pauseknopf drücke. Denn unsere Zeit für heute ist abgelaufen. Beim nächsten Mal werden wir hier anfangen, mit dem verkauften Eisen uns ein bisschen Stein zu holen, unsere Verteidigung aufzubessern. Und dann werden wir mal nach und nach gucken. Ich will mal schnell gucken, was kriege ich denn für Truppen. Ich darf auch tatsächlich schon so ziemlich alle Spezialtruppen hier ausbilden. Die Eiskönigin sehe ich gerade, die muss nicht überleben. Die können wir auch wieder ausbilden, wenn sie stirbt. Da würde ich die vielleicht ganz gerne hier hinsetzen. Die hat einen Zauberstrahl, womit sie alles einfriert. Und die Fähigkeit, die macht auch riesen Winter und alles. Wir können sogar die Riesen jetzt haben, wenn wir wollen. Im Großen und Ganzen können wir uns hier also richtig austoben. Das wird was werden, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.